ఫిర్యాదు చేసిన పెళ్లి అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక ముసలావిడ నడుచుకుంటూ వెళుతోంది ఆ అడవిలోని పెద్ద మర్రి చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి దెయ్యాలు ఓ దెయ్యాలు అని పిలిచింది ఆమె అరుపులు విని ఆ చెట్టు మీది నుండి రెండు దెయ్యాలు క్రిందికి వచ్చాయి అందులో ఒక దెయ్యం ఎవరు నువ్వు ఈ సమయంలో ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని ఎందుకు పిలుస్తున్నావు అని అడిగింది అప్పుడు ఆ ముసలావిడ బాధగా నా వల్ల నా మనవుడికి చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి నాకు బతకాలని లేదు నన్ను చంపేయండి అని అడిగింది అందుకు దయ్యాలు ఆశ్చర్యపోయి ఏంటి మేము నిన్ను చంపాలా మేము మనుషుల ప్రాణాలు తీసే దెయ్యాలం కాదు అసలు నువ్వెందుకు చనిపోవాలనుకుంటున్నావు నీ వల్ల నీ మనవుడికి ఏం ఇబ్బందులు వచ్చాయి అని అడిగింది అప్పుడు ఆ ముసలావిడ తన బాధకు కారణం చెప్పడం ప్రారంభించింది ధవళేశ్వరం అనే ఊరిలో ముసలావిడ తన మనవడైన కృష్ణతో ఉంటూ జీవనం సాగిస్తూ ఉండేది ముసలావిడకు మనవడంటే అమితమైన ప్రేమ కృష్ణ పట్టణంలో పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు ముసలావిడకు కొంచెం తొందరపాటు ఎక్కువ ఏ విషయం కూడా ఆవిడ అస్సలు దాచుకోలేదు కల్లా కపటం తెలియని మనిషి ఎవరైనా వచ్చి సహాయం అడిగితే తను ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా లేదనకుండా తూచిన సహాయం చేసేది అందువల్ల చాలా మంది అవసరం లేకపోయినా ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఏదో ఒకటి తీసుకు వెళుతూ ఉండేవారు మనకి లేకుండా అవతలి వారికి ఇస్తే ఎలా అని కృష్ణ ఎన్నోసార్లు చెప్పినా పట్టించుకునేది కాదు ఒకరోజు ముసలావిడ ఇల్లు శుభ్రం చేస్తూ ఉండగా ఆమెకు ఒక తాళంచివి దొరికింది అది కృష్ణ డబ్బు దాచుకునే పెట్టె తాళంచివి ఆ విషయం తెలియని ముసలావిడ అందులో ఏముందో చూద్దామని ఆ పెట్టెను తెరిచింది అందులో ఉన్న డబ్బుని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది వెంటనే ఆ విషయాన్ని తన పక్కింట్లో ఉండేవాళ్లకి చెప్పింది అలా అలా ఆ విషయం ఊరు మొత్తం తెలిసిపోయింది అదే ఊరిలో ఉండే ఇద్దరు దొంగలు ఎలాగైనా ఆ డబ్బును కాజేయాలని పథకం వేశారు మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే కృష్ణ పనికి వెళ్ళిపోగానే ఆ దొంగలిద్దరూ హడావిడిగా ముసలావిడ దగ్గరకు వచ్చి అవ్వా పట్టణం వెళ్తుండగా నీ మనవుడికి ప్రమాదం జరిగింది పెద్ద దెబ్బే తగిలి చాలా రక్తం పోతోంది పెట్టెలో దాచిపెట్టిన డబ్బులు తీసుకుని రమ్మన్నాడు నువ్వు త్వరగా ఇస్తే తీసుకుని వెళ్ళాలి అప్పుడు ఆ ముసలావిడ కంగారుగా పెట్టెలో ఉన్న డబ్బు తీసుకొచ్చి ఆ దొంగలకు ఇచ్చేసింది డబ్బు చేతికి రాగానే ఆ దొంగలు పరారయ్యారు మనవడికి ఎలా ఉందో అని ముసలావిడ ఏడుస్తూ గుమ్మం దగ్గర నిలబడి ఎదురు చూడసాగింది సాయంత్రానికి కృష్ణ పట్టణం నుండి ఇంటికి వచ్చాడు క్షేమంగా ఉన్న కృష్ణను చూసి ముసలావిడ చాలా సంతోషించింది నాయన కృష్ణ నువ్వు క్షేమంగానే ఉన్నావా నీకు ప్రమాదం జరిగిందని తెలియగానే చాలా కంగారు పడిపోయాను నాయన అని అన్నది ఆ మాటలు విన్న కృష్ణ ఆశ్చర్యపోయి నీకేమైనా మతిపోయిందా నాకు ప్రమాదం జరగడం ఏంటి ఎవరు చెప్పారు నీకు అని అడిగాడు అప్పుడు ముసలావిడ జరిగిన విషయం మొత్తం చెప్పింది అది విన్న కృష్ణ గుండెలు బాదుకుంటూ ఎంత పని చేసావా సొంతంగా వ్యాపారం చేద్దామని సంవత్సరాల తరబడి కష్టపడి సంపాదించి దాచుకున్న డబ్బు మొత్తం దొంగల పాలు చేసావు ఇక్క నిన్ను భరించటం నా వల్ల కాదు నువ్వు నా ఇంట్లో ఉండొద్దు పో వెళ్ళిపో అని అరిచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు దాంతో తన వల్ల కృష్ణకు నష్టం తప్ప ఉపయోగం లేదని చనిపోవాలని నిర్ణయించుకుని అడవికి బయలుదేరింది ముసలావిడ గతం తెలుసుకున్న దయ్యాలకు చాలా జాలి వేసింది అప్పుడు ఒక దయ్యం అబ్బా నువ్వేం బాధపడకు నీ మనవడి డబ్బు ఎక్కడికి పోలేదు ఆ ఇద్దరు దొంగలు అడవి లోపలికి వెళ్లడం మేం చూసాము నీ డబ్బు నీకు ఇప్పిస్తాం పద అని ఊరడించింది అందుకు ముసలావిడ సంతోషంగా సరే అంది వెంటనే ఆ రెండు దయ్యాలు ముసలావిడను పట్టుకుని గాలిలో ఎగురుతూ దొంగలుండే ప్రదేశానికి చేరుకున్నాయి ఒక పాడుబడిన ఇంట్లో ఆ దొంగలిద్దరూ ఒక ఆడపిల్లను ఏడిపిస్తూ కనిపించారు అప్పుడు ఒక దయ్యం వెళ్లి ఆ అమ్మాయి శరీరంలోకి ప్రవేశించింది అని ఒక దొంగను అలా గాలిలోకి లేపి క్రిందకు విసిరేసింది ఇంతలో రెండో దయ్యం ముసలావిడి శరీరంలోకి ప్రవేశించి రెండో దొంగను కూడా హింసించడం ప్రారంభించింది దొంగలకు ఏమీ అర్థం కాలేదు అప్పుడు ముసలావిడ శరీరాన్ని ఆవహించిన దయ్యం అని బెదిరించింది 
దాంతో వాళ్ళు భయపడిపోయి అప్పటి వరకు వారు దోచిన సొమ్మునంతా వారికి ఇచ్చేసి అక్కడి నుండి పారిపోయారు ఆ రెండు దయ్యాలు వాళ్ల శరీరాలు విడిచి బయటకు వచ్చాయి డబ్బు మూటను ముసలావిడకు ఇస్తూ మొదటి దయ్యం ఇదిగో అవ్వా నీకు రావాల్సిన డబ్బులు తీసుకుని మిగిలినవి ఎవరి వారికి ఇచ్చేయి అని చెప్పింది అందుకు ముసలావిడ నా డబ్బు నాకు ఇప్పించారు మీ మేలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను అని అనగానే రెండో దయ్యం నవ్వి అంతటితో అయిపోలేదవ్వా మేము నీకు ఇవ్వాల్సింది ఇంకోటి ఉంది ఇదిగో ఈ అమ్మాయి ఒక అనాథ చాలా మంచిది ఈ అమ్మాయిని నీ మనవడికిచ్చి వివాహం చేయ అంత మంచే జరుగుతుంది అని చెప్పింది అందుకు ముసలావిడ ఎంతో సంతోషించి సరే అంది ఆ తరువాత దయ్యాలు రెండు వాళ్లకు వీడ్కోలు చెప్పి గాలిలోకి ఎగిరిపోయాయి ముసలావిడ ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని తన ఊరికి తిరిగి వెళ్లి ఎవరి డబ్బు వారికి ఇచ్చేసింది మనవడి పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరిపించింది అప్పటి నుండి వారు హాయిగా జీవించారు నీతి ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి మంచి మనసుంటే చాలు మార్గం అదే ఏర్పడుతుంది ఇలాంటి ఎన్నో మంచి కథల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి మరో మంచి యానిమేటెడ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం